د کابل نیوز درانو لیدون کو سلام قطر کې د طالبانو او و امریکایانو شپږم پړاو خبرې پیلیدون کې دي د افغان سول لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ امریکایي پلاوې د دغو خبرو لپاره دوه هې تر رسېدلې دي د امریکا ځنګړي استازي او د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال آل سویلز دوه هې ته تر تګ وړاندې اسلام آباد ته هم تللي وو خلیلزاد وړاندې کابل کې ویلي وو چې د سولې پروسه کې تر هغه پرمختګ ناشونی دی چې طالبان خپل دریځ بدل نه کړي او له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر نه شي د امریکا او طالبانو شپږم پړاو خبرې په داسې مهال پیلېږي چې په کابل کې د سولې لویه مشورتي جرګه روانه ده او له حکومت له شاوخوا درې زره کسانو څخه طالبانو سره د سولې د څرنګوالي په اړه سلا مشورې اخلي نننی ډایلوګ کې په همدغو موضوعاتو بحث لرو په دې بحث کې راسره لیکوال عبدالمالک همت میلمه دی همت صاحب ستړي مه شئ په خیر راغلی بحث ته مننه سلامت اوسئ خیر اوسئ د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او ورسره مال پلاوی طالبانو سره د شپږم په اړه خبرو لپاره دوهې ته تللي طالب استازو هم دا خبر تایید کړی د طالبانو ویان په خپل ټویټر لیکلي چې دا غونډه به د چهارشنبې په ورځ پیلېږي د دوی دا ځل به ستاسو په نظر خبرې په څه متمرکزې وي د امریکایانو طالبانو بسم الله الرحمن الرحیم ستاسو د درانه تلویزیون د درنو اورېدونکو په اجازه دوی ته به السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو او تاسو ته وایم او ستاسو تخنیکي همکارانو ته بیا به دعا وکړو چې پروردګار یې عالم دي دغه خبرې کامیابې کې او داسې یو حالت ته خدای تعالی په افغانستان کې راولي چې موږ ټوله د هر قوم د هرې ژبې او د هر د افغانستان د هر ګوټ خلک ورونه ورونه سو او د پر یوه اسلام باندې او پر یوه کلمه باندې ټول راوپاڅېږو او د خپل هېواد د سمسورتیا ابادۍ او د اقتصاد د پیاوړتیا لپاره کار وکړو او دا نورې خبرې چې په موږ کې خارجي او دښمنانو اچولي دا د بې اتفاقۍ خبرې زموږ له منځه څخه ولاړې شي را به سو د خلیلزاد او د طالبانو د دوارو ټیمونو خبرو ته لکه تاسې چې وفرمایل نن خبرې پیلېدونکې دي دا خبرې شپږم پړاو دي د خبرو او لکه د مخه چې د طالبانو له خوا څخه د محترم سهیل شاهین له خوا څخه ویل شوي وه دا ځل به د امریکایي ځواکونو د وتلو پر مهال ویش باندې خبرې کېږي او تمه ده چې دوی پر دې توافق وکړي چې زه له افغانستان څخه دغه اشغالګر او خونخوره او د افغانستان ورانوونکي او د خلکو ځورونکي او وژونکي قاتل پوځونه زموږ د وطن څخه په خیر او افیات ووځي او موږ پاتې شو او موږ خپل وطن او موږ خپل خلک او زه امیدوار یم چې د دې پلا اجماع بین الملی اجماع ده سیمی اجماع هم را غلی ده پر دی باندی ده چین و ده روس و ده امریکی توافقون پر دی سوی دی که ده افغانستان اتا خبه طول بحرانی واقعون و پا تیرو پینزو پراونو که پامده و موضوعات و پخوان باز شو بایده که طالبان و امریکا بالخصوص طالبان و پس غرده ویلی چه دوی ترسو چه ده موارد نهایی نشی مختنه زی نور و خبرو که تاسو یوازې د امریکایي ځواکونو د وتلو ته اشاره وکړه د دې تر څنګ یوه بله موضوع هم ده چې ویل کېږي طالبان به امریکایانو ته دا ډاډ ورکوي چې افغانستان به نور د ترهګرو په ځاله نه بدلېږي او نه به نړۍ ته له افغانستانه خطر پېښېږي د نړۍ امنیت ته څومره هیله شته چې دا ځل به دغه موارد نهایي شي ځکه ویل کېده چې تېر ظلم په اصولو کې توافق پېښ شوی دی یوازې هغه لاسلیک ته خبره پاتې ده د طالبانو لخوا و امریکایانو او ټولې نړۍ ته دا ډاډ ورکول چې بیا به د افغانستان څخه دوی ته هیڅ خطر نه د طالبانو د خوا څخه پېښېږي او نه به د نورو خلکو د خوا څخه دا د طالبانو په واک کې کار دی دا د افغانانو په واک کې کار دی او موږ تاریخ ښوولې ده چې افغانان سوله دوست خلک و 
کلونه کلونه په خپل منځو کې په سوله کې ژوند کړی دی د همسایګانو سره په سوله کې ژوند کړی دی په مسالمت کې ژوند ورسره کړی دی په خوشتوي او په خوشحالۍ کې او په د جانبه همکاروي کې ژوند کړی دی افغانان اساسا تروریستان نه دي خو مسلمانان دي ش مسلمانان دي پر اسلام باندې ټینګ دي ولاړ دي پر خپل وطن باندې ولاړ دي وطن پالن پالون کې دي د دې څخه انکار نشي کېدلی مګر دا داسې یو حالت یو استثنایي حالت دی چې موږ په تاریخ کې راغلی چې یو څو وخت مخکې دلته دا حالت هم د پردو د لاسوهنو او د کشمکشونو په پایل کې یو ځل داسې پېښه شوه چې دلته نور خلک راغلل او څه ورانه یې وکړي زه فکر کوم چې دا به موږ ته او طالبانو ته نور داسې پند شي چې هېڅ به چا ته اجازه ور نه کړي نه پردي اشغالګر ته او نه د افغانستان څخه پردي حمله کوونکي ته چې بیا د دې ځای څخه کم مشکل پېښ کړي دا موږ په لاس ته دا اسانه ده دا د افغانانو خصوصیت دی چې افغان جنګ نه غواړي او جنګ یې نه دی کړی که په یاد یې په جهان کې غټ غټ جنګونه وو نړیوال جنګونه وسول موږ په ګاونډ کې جنګونه وه مګر موږ جنګ نه کاوه نه مو دکې کړي او په خپلو کې مې هم هېڅ بغاوت نه دی کړی دا اسانه دی پاتې شو د امریکایي پوځ وتل ټول خلک دې ته په انتظار دي او دې ته سترګې پر لار دي او دا خبرې په دیر څارې چې کله به وویل شي چې زموږ د وطن څخه امریکایان د دغه تقسیم اوقات له مخې وځي او دا به ډېر په همدغه تقسیم اوقات باندې هم ویل کېږي چې اختلافات دي ځکه هغه نتایج شوي راپورونه داسې دي چې طالبان کمه موده کې غواړي امریکایي ځواکونه ووځي تر شپږو میاشتو شاوخوا پورې هم امریکایي ځواکونه له یو نیم کال نه نیولې یا تر پنځو کلونو پورې ویل کېږي چې دوی غوښتنه کوي او د اختلاف موضوع هم ویل کېږي چې اوسني خبرو کې هم دغه د محلویش تا هغه دی وخت دی د امریکایي ځواکونو د حضور څومره به توافق تحیل دی دا ځل په دغه موضوع باندې چې دا ستونزه به عمل شي نو که چیرې امریکایان خپل پوځونه د افغانستان څخه باسي نو دوی ته څه تفاوت کوي چې په یو داسې ټاکلي وخت کې وباسي چې دوی وتلی شي نو بیا دوی څه کوي دلته که چیرې وځي د وتلو نیت او اراده لري او دا توافق ورسره کوي د طالبانو سره د افغانستان د خلکو سره چې وځي نو چې هر څومره ژر ممکنه یې وځي دا خو د دوی لپاره یو پردی ځای دی نورې ستونزې هم شته ده مالک صاحب تاسو وویل دا اوس هم داسې راپورونه شته چې د طالبانو تر څنګ بعضې بهرنۍ ډلې هم شته ده چې په خپله طالبانو په لیکو کې جنګېږي بهرني مجاهدین دي ورسره دوی په اصطلاح او یوه بله ستونزه داعش ده تاسو به د خلیل زاد وروستۍ مرکه اورېدلې وي هغه ویلي دي چې طالبانو سره اوس دستي سوله موشي افغانستان جګړه دومره ژر پای ته نه رسېږي د تېرې ورځې راپور هم همدا و چې روسیې اندېښنه ښودلې چې داعش ډله په افغانستان کې خپل حضور پیاوړی کوي زرګونه جنګیالي لري او غواړي د سیمې امنیت ته خطر پېښ دا خبره یو څه وهم دی که روسان کوي هم د وهم او ګمان په حساب یې کوي که نور کوي هم که چیرې همت سره تاسو وهم او ګمان بولئ دا تېره اونۍ کې به تاسو راپورونه اورېدلي وي په خوګیانو کې د ننګرهار په شیرزادو کې ډېر شدید جګړې د طالبانو د داعش ترمنځ شوې دي او ویل کېږي چې په ډېرو سیمو باندې دا ډله اوس واکمنه ده دغه راز د کونړ نه څه موده مخکې راپورونه وشي نیم نه ډېر کونړ اوس د داعش ډلې تر کنټرول لاندې اول خو په افغانستان کې هغه داعشیان چې د عراق او سوریه اوسېدونکي وو هغه نسته او دلته که د داعش تر نامه لاندې څوک جنګېږي هغه هم افغانان دي که چېرې دوی وویني چې په افغانستان کې نور خارجي قوتونه نسته او دلته د جهاد مورد نور ختم دی له منده تللی دی نو دوی خو اوس چې ویني ممکن دغه زموږ خلک د داعش څخه کومک واخلي سلای واخلي ورته ووایي چې په وطن کې 
امریکا یانجی او دوی ته جاوز کړي او پر موږ باندې شرعن جهاد لازم دی واجب دی نو که چیرې امریکایان نه هغه هم فکر کوي چې نو اوس نو بیا نور نو څه ضرورت دی جان ته او جهاد لغو سي نه یعنی دغه نه بلکې هغه مورې دي له منځه ولاړ شي نو بیا خو نو د افغانستان خلکو ضرورت دایش خپلې تګلارې لري خپل پلانونه لري هغوی د اسلامي خلافت دا کوي او خراسان د دغه خلافت یو مهم ایالت یا ولایت یا د یو غواړي دا سیمه ټوله تر کنټرول نه هغه اصلا په هم په سوریه کې هم په عراق کې د هغو جرړې وو چې سوي دي هغه توانې د دا راپورونه هم شته دی چې بعضې جنګیالي او قماندانان یې په لوی احتمال باندې تیره ورځ هم د امریکا بعضو نظامي چارواکو دا راپور ورکړی و چې کېدی شي افغانستان ته راغلي وي څه موده مخکې هم داسې راپور نه و چې حتی د دوی هغه ځینې اروپایي غړي د هېواد په شمال کې لیدل شوي دي یا دلته یې د چچنیا او د مرکزي آسیا د بعضو نورو هېوادونو جنګیالي لیدل شوي چې دا یې سره یوځای دي اصلا چې دلته د دې عمده مسئلې حل راسي د امریکایانو شتون له منځه ولاړ شي تاسې به ووینئ چې ډېر خلک به چې د طالبانو په پټه یا د طالبانو څخه جلا یا سلاوې اخیستې وي هغه به سلاوې تسلیم کړي نور د جهاد مورد نشته داعش هر هر څه چې لري هر پلان چې لري اساسا بیا خلک هم نه پرېږدي څوک ځای نه ورکوي او طالبان چې دلته مثلا سوله وکړي د طالبانو څخه بیا داعش دلته رسوخ نشي کولی دلته هیڅ عمل نشي کولی بیا به د افغانستان خلک ټول یو خوله یو لاس وي او د هغه د داعش خلک به دا د دا نقشه چې سلاوې حکومت ته تسلیم وي او وایي چې نور د جنګ مورد نشته موږ یې نه کوو تاسو څنګه دا ډاډ ورکوای شي ځکه اوس امریکا او نړیوال متحدین یې دلته دي په سلګونو زره افغان ځواکونه دي د دوی په وجود کې چې داعش دومره نفوذ کوی شي او تاسو چې اصلا د اوس خو د افغانستان فرد فرد څه په سلا څه په پیسو څه په نفرو څه په قلم څه په ژبه څه په تبلیغ څه په دعوت څه په نور ډولو ټول د خارجي قواوو پر ضد باندې په یو نه په یو نه جنګیږي نو څوک د داعش تر دغه لاندې راغلي څوک بل څوک بل او که چیرې مثلا عمده مسئله چې هغه د دغو خلکو د ټولو د راپاڅېدو او د ډول ډول تحرکاتو زېږنده ده که چیرې دغه قوا د افغانستان څخه ووځي نو بیا به پر چا ټک کوي نو بیا د خپل افغان ما درته ویلي چې دلته نه سوری شته نه عراقی شته نه د بل ځای کم سړی شته چې نه نو دا زموږ افغانانو ته چې دا څو سلاوې اخیستې دي هغه خپله ممکن کنات وکړي بل خلک باید ورته ووایي او بیا به د هغه طالبان خو نو داسې نه دي چې دوی ورکېږي بلکې د هغه طالبان به د هغه سلاوې به وي مګر و په دولت کې به وي نو د هغه خو هم بیا ورته وایي چې تاسې نور جنګ نه شي کولی نور حق نه لري اوس خو د افغانستان له اړخه نړۍ ته د پېښېدونکي ګواښ موضوع ده چې تاسو یې ډېر اندېښمن نه وایي چې دا مسله حل کېږي ډېره جدي نه ده د بهرنیو ځواکونو وتلو موضوع ده تاسو په باور امریکا به لنډ محال کې کوو ځي ته غاړه کېږدي البته که امریکایان په خپل دې اراده کې رښتیني وي او دا غنیت لري چې د افغانستان څخه ووځي وځي او تقسیم اوقات جوړ کړي د هغه تقسیم اوقات سره سم د افغانستان څخه ووځي زه فکر نه کوم چې دلته دې خلک لیونی سی او بیله د چې مورید وی او په نامه د جهاد بیا وای چې زه جنګ کوم نو جهاد نو سو په هغه صورت کې جهاد نو سو نو د خلکو سره دا خو نو قتل قتال سو او قتل قتال خو په دینو په زموږ په اجتماع او زموږ په دود او په کلتور او په هر حساب غندل دی بیا څوک د دې تر څنګ هغه نور موارد چې افغان حکومت او افغانان ورته ډېرې لري هغه اوربان موضوع ده او بین الافغاني مذاکرات دي څومره هیلې شته ده چې په دې برخه کې پرمختګونه وشي یا طالبان اوربند ته یا حد اقل افغان حکومت سره خبرو ته غاړه کېږدي که چیرې اوربند ونه شي نو خو هېڅ ونه شوه نو که دغه قتل قتال دغه چې روان وي او داسې خلک وژل کېږي د دې خوا څخه طالبان وژل کېږي د دې خوا څخه عسکر وژل کېږي او عام خلک پکې تلف کېږي ښځې و بل و کوچنیان و ځوانان و زاړه او زموږ وطن را نیږي نو دا خو هېڅ ونه سوال زه فکر کوم چې دا ځل به که چېرې پر دې خبره توافق وشي او امریکایان خپل د خروج 
محلویش اعلان کی د جی سره بسم پر اوربن باندې هم خبرې وشي ممکن نور خبرې هم را منسه شي چاغه مثلا د بنجانو ایله کې دی او مثلا بیا دلته دا ته نور نور مسایل چې په داخل پورې په افغانان پورې اړه دا ممکن کره کره پسې شروع شي اوس خو عمده دا ده چې هر څه چې کېږي اول ایله کې لومړنۍ ایله کې ایله تول ایله کې ایله تول ایله لیه دا ده امریکایانو شتون دی که د امریکایانو د شتون د نقطه نظره خلق مطمئن سی تاسی ببینی چې دا خلق به روحن خوشحال سی آرام بسی په جوان بپوسی په خبرو بپوسی او دلته به یو تحوود راسی او هغه ورځ چې دغه توافق لاس کیږي هغه ورځ به د افغانستان د خلکو د پاره د دې هیواد د پاره د خپلواکۍ د بیا ګټلو ورځ وي او بیا بیا هر کال دوی تجلیلوي زه فکر نه کوم چې بیا دې دلته تشنج راسي داسې خو که چیرې مثلا یو کلپ وکړي پیښې وي هغه به په مرور زمان یعنی په ډیر لنډ وخت کې به هغه هم د منځه ځي افغانان اوس سولې ته تږي دي جنګ نه غواړي جنګ پر دوی باندې تحمیل شوی دی که چیرې مثلا د جنګ علتونه له منځه ولاړ شي هیڅ افغان جنګ نه کوي او د افغان خصیصه جنګ نه دی بلکې افغان په سوله کې ژوند کوي افغان وږي دي تږي دي دې ته چې څنګه وسي چې دی خپل کار وکړي دی خپل فابریکه چالان کې دی مثلا خپل مځکه باندې کار وکړي مثلا دی خپل مځکې ته د خپل جایداد څخه د فابریکو څخه د وطن څخه د دې شی ابو هوا څخه دی استفاده وکړي او پر کارار یې وکړي په ارام یې وکړي بیا څوک جنګ نه کوي د جنګ ورید نشته د افغانستان د جنګ په اړه ویل کېږي چې تاسو مخکې وویل چې تحمیلي جنګ دی یا هیوادونو باندې اوس دغه یو اجماع رامنځته شوې یا د عقل د سیمې او نړۍ ځواکمن هیوادونه روسیې او چین او امریکا او اروپایي اتحادیې تاسو به خبر یاست چې توافق یې کړی دی چې د افغانستان نه په وتلو باندې هغوی توافق ته رسېدلي دي یوازې د سیمې نور هیوادونه پاتې دي لکه پاکستان او ایران او هند او دغه هیوادونه تاسو به د خلیزات وینا اورېدلې وي هغه وویل چې سیمه ییز اجماع کې تر اوسه پورې ستونزه شته دی که دغه د سیمې هیوادونو اجماع څومره ضرور ده که ونه شي ستاسو په نظر جګړه به دوام ونه کړي نه امنه یې به دوام ما خو چې تر یو اندازې تعقیب کړي دي ایران هم د افغانستان په سوله کې خپله ګټه لري تجارت به پر مخ ولاړ شي هغه بنیادونه چې امریکا پر لګولي دي دې خوا ته که دوی تجارت په پیل کې ډېر به د دغو مشکلاتو څخه خلاص شي همدغسې پاکستان ډېر اقتصادي بد حل باندې مبتلا دی او د د عمران خان د خبرو څخه د پاکستان د صدر اعظم د خبرو څخه چې پرله پسې یې کوي داسې معلومېږي چې هغه هم ډېر لېواله دي دلته سولې ته او د دې پلا ډېر قطعي او جدي غوڅ ته غوڅ پارلی دي چې په افغانستان کې باید سوله راشي او سوله د دوی په ګټه ده په تاوان یې نه ده صرف د هند څه نغړي کوي او هند هم به هم پوه شي چې نو زه څه ضرورت لرمه چې په افغانستان کې مثلا کشمکش ته لمن و همه آخوی با خپلی اندیخنی لری پا خواهی اتمن آخوی تا با کنات ور کسید گوره دا هند هم زمور دا پا خوا پا خوا چخه مور سره ښې اړیکې د لرلې اقتصادي اړیکې لرلې مور سره د تحصیل په برخه کې د نورو په برخه کې نو هغه ته به هم په خپله معلومه شي دغه درې قوتونه لکه وشي جپله خلیزات تللې وو دې سره دوې ورځې د الیسبیلز په ملګرتیا خبرې وکړلې او بالاخره د هغو د خبرو څخه خلیزات خوشي څرګنده کړله او مننه یې ځینې وکړله او داسې یو خبره نه وه چې د هغو دې کم مشکل ایجاد کړي بلکې هغو د سولې دپاره وقت آمادگی شو ولی ده ایران وقت آمادگی شو ولی ده داغه سی اوزبکستان و دادمور دا سیمی طولی هوادون و دادمور بانی چاپیر هوادون دیلی که ترکمونستان و اوزبکستان و تاجکستان دا دیو طول سوله پا گاته ده وست پا تاجکستان که چه دا دون دا روسی وطون پراته دی هاگا وقت که بایت زورت نی ورته دا چه وست دون مصرف که یاد دلتا دا گیه هاگا بم لرسی دا پاکستان بانی وست دلتا پر دا سرحاد بانی پاکستان یامنو دیر موتونا چه ولی دا با هم لرسی بلکه مر روابط پا نور هم آجی سی پا سوله که هر خبر کیش پا سوله که خبر آوری دل کیش پا سوله که تگ را تگ کیش پا سوله که مشکلات حل کیش پا سوله که اقتصاد ودا کی ودا که شاید سمیجی خرابیش نه سوله دا سوله دا دا خدای خواشه دا دا قرآن خواشه دا تاسو ویل چه سیمیز اجماع رامنسته شوی دا نریوال اجماع هم شده دا سوله بارکی پا کور دا نه نه چستونزی اپراتی دی دا سوله پا ولاندستاس پا نظر 
تاسو په دی وروستیو کې د حکومت او د سیاسونو ترمنځ اختلافات لیدلی وي حتی دا اوس چې دا کومه لویه جرګه روانه ده ډېرو مخورو سیاسونو د هېواد ورکې اشتراک نه دی کړی او دا یې بیا اغېزې بلل دي طالبانو مور سره مخالفت اعلان کړی دی زه به په دې اړه د حضرت سید جمال الدین افغاني رحمت الله علیه یو قول درته ووایم هغه ویلي دي چې افغانانو پر دې باندې اتفاق کړی دی چې بې اتفاقه به وي متاسفانه چې زموږ خپله دغه روشن فکران دغه چې دانونو ته پوهان هم وایي دغه کې ډېر علتونه شته دوی نه سره جوړېږي دوی دغه اوس ګوره ځینو کسانو پښې په یوه موضوع کې کړي دي په ظاهره د سولې نارې وایي مګر د سولې پر ضد باندې خبرې کوي په ظاهره د ډیموکراسۍ نارې وایي مګر موږ ولې نه چې دغه ډیموکراسۍ دغه جرګه چې دا اوس روانه ده د هېواد له بېلابېلو ولایتونو څخه او ولسوالیو څخه استازي ورته رابلل شوي ستاسو په نظر د سولې سره څومره مرسته کوي شي دا هیڅ د دا دېرش تر څلوېښت فیصده یې ښځې دي زه نه وایم چې ښځې دي نه یې په کښې مګر هر ځای ته خپل خلک وي دلته که چیرې مثلا دغه جرګه هیڅ دایره شوې نه وای دغه دغو د مصارف چې پر دې جرګه وسوله دغه په نورو مواردو کښې شوې حکومت دغه چې ښار ته رسوي دي دغه چې دوی خپله سره پر بې اتفاقه شوله دا اوس د دوی د بې اتفاقۍ جرګه شوه که د اتفاق خو ګوره تاسې څه چې سیاسینو تقریبا ټولو سیاسینو د دغې جرګې سره حکومت و خصوص ولسمشر اشرف غنی او ورک خپل نظر لري هغه وایي چې سوله یوازې یوازې د سیاسونو سوله نه ده د ولس سوله ده باید د ولس نه مشوره واخیستل شي او بل دا چې وایي د ولس په اړه پاشلي نظرونه دي موږ غواړو دلته یو اجماع رامنځته کړو یو نظر ته سره په توافق ورسېږو نظر خو هغه یو سړي بیانه ویلې دا خو د نظر ونه خو دا خو ډیموکراسي ده بیا په داسې جرګه خو پخوا داسې وه چې خلک به سره ناست وه سپین ږیري به سره ناست وه یو به یو څه ویل بل بل څه ویل د ګرد خبرې اورېدلې مګر موږ ولیدلې چې دوی علیحده مخکې تر مخکې مخکې پولیس د رولې وه او چې چا به خبره وکړله هغه یې یا پلا پورته کوي داسې به کوي چې چې سپک سپاندې هم کوي ویستې بیا بله ښځه وه چې هغې ښځې مقاومت هم کاوه نو دا خو به پرې شوه چې هغه څه ویل خو دغه جرګه خو داسې ده دا جرګه خو موږ د دې جرګې سره څه یې څه اندېښنې تړلې دي طالبانو ستاسو په نظر ولې مخالفت کړی طالبانو نه دی کړی ټولو کړی دي دا یو مقدار خلک خو دا خو د افغانستان خلک پنځه دېرش میلیونه نفوس دي د پنځه دېرش میلیونو څخه یې درې زره څه باندې نفوس راوستل مامورین د دولت مامورین د شوبو مامورین او د پیسو دپاره یا د ډوډۍ دپاره دا چې ډېر خلک شته چې وایي زه څه کوم په جګر کې ما ولیدله چې سړی ناست دی بیزه دی سره په ځان نه دی خبر ما داسې کسان ولیدله چې ګر سره ته جمعې دي چې خبرې نه دي دا دا خو په دا خو په سیاهي لشکر نه کېږي دا جګړه خو پخوا په دې کې به علما ناست وو په دې کې به پوهان ناست وو په دې کې به قوم خور ناست وو تاسو په نظر د دې په دا اوس مقطع کې تر دې جرګې هغه د بین الافغاني خبرې ډېرې لازمې وې چې دوی د قطر ناستې ته ښه پو د خبرو کولو مثلا وړ کسان لېږلي وای هلته یې خبرې کړي وای هغه پر شه وای دا بیا ځایه مصرف دی بیا ځایه وخت ځای کېدی دی زموږ یو ډېر ښه ملي عنانه ارزښت او کلتوري ارزښت دی د دې څخه چېرې داسې بدې استفادې وشي د دې جرګې د نوم بدېدو سره کومک کوي نه د د د سولې د راوستو سره بلکې تاسو ګورئ خپل دا خلک څه وایي دا خلک ګرد ناپوهان دي یا دا ګرد خلک ډاکټر صاحب اشرف غني دښمنان دي چې وایي وایي دا د ډاکټر صاحب اشرف غني جنګه ده بل وایي دا دی داسې سوله غواړي چې د ده په ګټه وي او دی نظارت و مدیریت وکړي دی داسې سوله غواړي چې چې د اندېښنې تاسو اندېښنه هم همدا ده چې ګرچ ولسمشر غني د سولې د جرګې په اوله ورځ به تاسو اورېدلې وي خپلې وینا کې د وویل چې ما د سولې دپاره ټول هغه پیس شرطونه چې پخوا موجود و هغه د منځه تللي دي بې خیر د شرط او قاعده مونږ په هر ځای کې چې طالبانو غواړي مونږ ورسره خبرو ته آماده یو اما دا جرګه اوس د دې دپاره را دا جرګه اوس د همدې دپاره رامنځته شوې چې د خبرو شرایط واضح کېږي اوس که زه ووایم چې دا جرګه دې نه کېږي که نور ووایي چې دا جرګه دې نه کېږي خو هغه کېږي 
اوس په موږ وګورو وای اختر پټ میړه نه دی وګورو چې دوه ورځې درې ورځې بعد چې دا جرګه څه پرېکړې کوي کې د سولې د سره د کومک پرېکړې وکړلې خو دا جرګه به او د دې جرګې غړي به ټول سرخرو وي او که چیرې د سولې سره د کومک پرېکړې ونه کړلې او خلک پوه شول چې د سولې په مخ کې نور خنډونه ایجاد شول خو خلک خو اوس سلامت 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 سلامت